ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு முக்குடல் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ரெசிபி பனீர் தோசை குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே ரொம்ப விருப்பமாக சாப்பிடக்கூடிய பனீர் தோசை தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் பனீர் தோசை செய்கிறதுக்காக நான் இங்கே ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெங்காயத்தையும் தக்காளியும் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணிக்கோங்க தக்காளியை வந்து நீங்கள் மிக்சியில் கூட ஒரு சுற்று சுற்று எடுத்து வச்சிங்கன்னா நல்லது தான் நம்ம மசால் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் என்னென்ன மசாலா போட போகிறேங்கிறத நான் செய்யும்போது உங்களுக்கு காட்டுறேன் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நான் அடுப்பில் பேன் வச்சுருக்கேன் பேன் ஹீட் ஆன உடனே அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் சேர்த்து நல்ல சூடானதுக்கு அப்புறமா அதில் ஜீரகம் சேர்த்து பொரிய விடலாம் இப்போ நான் ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் ஜீரகம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை அதில் சேர்த்து நல்ல பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க இந்த பனி தோசை வந்து குழந்தைங்க ரொம்ப விருப்பமாக சாப்பிடுவாங்க வித்தியாசமாக செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ஸோ ரொம்ப ஈஸி தான் செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ நான் வெங்காயத்தை சேர்த்துட்டேன் வெங்காயம் நல்ல பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம அதில் இஞ்சி பூண்டு பேசி சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதை பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு பொன்னிறம் ஆயிடுச்சு இந்த டைமில் நான் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கிறேன் இதில் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ அதை வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த டைமில் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி அதில் சேர்த்துக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன்னு இதை மாதிரியே நீங்களும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கும் பொழுதே அதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளி ஒரு பாதி அளவு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம அதில் சேர்க்கக்கூடிய மசாலா பொருட்களை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியே தெரியாத அளவுக்கு நல்ல மசிஞ்சு வரணும் அந்தளவுக்கு தக்காளியை வதக்கணும் இப்போ நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் தேவையான அளவு பாதி அளவு தக்காளி வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம மசாலா பொருட்களை சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு தேவையான மசாலா பொருட்கள் இது மஞ்சள் பொடி மல்லிப்பொடி வத்தல் பொடி கரம் மசாலா பொடி இது நாலு தான் நீங்கள் நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் தக்காளி இப்போ ஓரளவு பாதி வதங்கிருச்சு இந்த டைமில் நம்ம மசாலாவெல்லாம் இதில் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் கடைசியாக கரம் மசாலா தூள் அரை ஸ்பூன் சேர்த்து நம்ம இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம இதில் சேர்க்க வேண்டிய மசாலா எல்லாம் சேர்த்தாச்சு இது நல்ல அந்த மசாலா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விடணும் தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம் அடுப்பை சிம் பண்ணி வச்சு மசாலா சேர்த்து கிளறி விட்டதுக்கு அப்புறமா மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க மசாலா வாசனை போகிற அளவுக்கு இது வதங்கட்டும் மசாலாலாம் சேர்த்து நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு இதை நம்ம வதக்கியாச்சு நம்ம போட்ட வெங்காயம் தக்காளியே தெரியாத அளவுக்கு நல்ல மசிஞ்சு வந்துருச்சு இதுதான் நமக்கு இதுக்கு தேவையான பேசிக் மசாலா இப்போ இதில் பனீர் எப் சேர்த்து எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி இதில் பனீர் சேர்த்துக்க போகிறேன் அதுக்கு நான் இன்றைக்கி இங்கே ஒரு கப் பனீர் எடுத்து துருவி வச்சுருக்கிறேன் அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் பனீர் நான் இன்றைக்கி துருவல் தான் சேர்க்க போகிறேன் அதனால் கேரட் துருவல் வச்சு துருவி வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் க்யூப்ஸ் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க குட்டி குட்டி க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி கூட இதில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் பனீர் வந்து சீக்கிரமாக குக் ஆகக்கூடியதுங்கிறதுனால ரொம்ப நேரம் இது பண்ண தேவையில்லை இப்போ நான் மசாலாவில் பனீரை சேர்த்துக்கிறேன் மசாலா நல்ல பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறம் பனீரை சேருங்க ஏன்னா ரொம்ப நேரம் பனீர் குக் பண்ண தேவையில்லை பனீரை போட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அந்த பனீர் வதங்கினாலே போதுமானது ரொம்ப நேரம் வதக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு மாதிரி கொல ஆன மாதிரி ஆகிடும் அந்த மாதிரி ஆக வேண்டாம் ஜஸ்ட் அந்த மசாலா வந்து பனீரோட நல்ல கோட் ஆகிற மாதிரி இதை நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டால் மட்டும் போதும் ஏன்னா மறுபடியும் நம்ம இதை தோசையில் போட்டு வேக வைக்க தான் போகிறோம் இல்லையா அதனால் ரொம்ப நேரம் இதை நீங்கள் வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு பனீரை போட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் இல்லைனா ரெண்டு நிமிஷம் நீங்கள் வச்சுருந்தாலே போதும் இந்த ம
இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் இதை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அடுத்து நம்ம தோசை பண்ணலாம் ஹீட்டாக இருக்குது இதில் நான் இப்போ தோசை வார்த்துக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு நைஸாக தோசை இழுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இழுத்துக்கோங்க ஏன்னா அப்போ தான் நல்ல கிறிஸ்பியான தோசை கிடைக்கும் அதில் வந்து நீங்கள் நல்லெண்ணெயோ இல்லை நெய்யோ எது உங்களுக்கு பிடிக்குமோ அதை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் தோசைக்கு மேலே கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து நல்ல கிறிஸ்பியாக இருந்தால் தான் அந்த தோசை நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பனீர் நெய்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபேட் ஐட்டமாக இருக்குன்னு யோசிக்காதீங்க குழந்தைங்களுக்காக நம்ம என்ன சொல்கிறேன் வேண்டாம்னு நினைக்கிறவங்க அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் நல்ல நம்ம ஒன் சைடு வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம இதில் பனீர் சேர்த்துக்கலாம் திருப்பி போட போகிறதில்ல இப்படியே தான் வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ நைஸாக நீங்கள் தோசை ஊற்றிக்கோங்க பாருங்கள் எந்தளவுக்கு தோசை அடி சைடில் வந்து நல்ல ப்ரௌனிஷாக தெரியுதுன்னு இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஸ்டஃபிங்கை வச்சுக்கோங்க பனீர் ஸ்டஃபிங் வச்சுக்கோங்க ஒன் சைடாக இதை மாதிரி நல்லா வச்சுட்டு நம்ம வந்து தோசையை நல்லா ஃபோல் பண்ணி போட்டுக்கலாம் நான் வந்து இதில் இன்றைக்கி வேறு எதுவுமே சேர்க்கலை பச்சை மிளகாவோ இல்லை மல்லி இலையோ இது மாதிரி எதுவுமே சேர்க்கலை ஏன்னா குழந்தைங்க இருந்தாங்க அவங்க அதெல்லாம் விருப்ப மாட்டாங்க நீங்கள் விருப்பப்படுறவங்க எது வேணால் சேர்த்துக்கலாம் இதில் நீங்கள் இதில் வெஜிடபிள்ஸ் கூட சேர்த்து பண்ணலாம் இதை மாதிரி ஃபோல் பண்ணி போட்டதுக்கப்புறமா ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் அப்படியே ஒன் சைடு இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம அடுத்த பக்கம் இதே மாதிரி போச்சு ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் வச்சதுக்கப்புறம் எதுக்காகனா நம்ம இந்த மாதிரி ஃபோல் பண்ணிவிட்டு அதை கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி விடணும் அந்த ஸ்டஃபிங் வந்து உள்ளே நல்லா செட் ஆகிறதுக்காக இப்போ நான் அடுத்த பக்கம் திருப்பி போட்டுக்கிறேன் இது ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் இருக்கட்டும் அவ்வளோதான் நம்மளோட அருமையான டேஸ்டியான பனீர் தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு எவ்வளோ ஈஸியாக இருந்துச்சுல்ல நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த பனீர் தோசையை இப்போ நம்ம இதை பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் மொறு மொறுன்னு டேஸ்டியான பனீர் தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் உள்ளுக்குள்ள பனீர் வந்து எந்த அளவுக்கு செட் ஆகிருக்குங்கிறத பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஆகணுங்கிறதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஃபைனலாக ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் அதை ப்ரெஸ் பண்ணி தவாலே போட்டுருங்கன்னு இது ரொம்ப ஈஸி தாங்க நீங்களும் செஞ்சு கொடுங்க உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எங்களுக்கு கொடுங்க எங்கள் சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உடனுக்குடனே உங்களை வந்து சேரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ பபாய்